this no. topics and uh, embracing Islam, alhamdulillah, this is the So uh, uh, you were talking about when Jesus uh, spoke on him was uh, was incredible. And incredible. Was, he spoke at the cradle. Yeah, he spoke, and, and you know, just I will talk about it. Subhanallah. So we are we are we are as a Muslim or we are a Muslim, alhamdulillah, and we know many things that about Jesus spoke upon him details that most of the Christians didn't know. So if you uh, ask them about uh, how did uh, Mary get pregnant, how did she deliver the baby, and uh, when she came to, to her people, as you mentioned that, and, and many details, because I think in the Bible that since that time, until Jesus peace be upon him, became 33 years old, there is no news about Jesus, about his yes. life. Well, we have many things which uh, in Islam. Mm -hmm. So I don't want to, to, to say anything while you are there. Go ahead. Okay. Anyway, so ipagpatuloy natin. So, yun, yung sinabi, the, the one that Jesus spoke when he was at the cradle, yung sinabi niya na uh, wag ninyong husga ng aking, ana, uh, aking ina, ako si Jesus, anak ni Maria. So, hindi niya sinabing anak siya ng Allah. Uh, pinadala niya ako ng kasulatan, yes. so, yun na yung tinatawag na Ebanghelyo ni Jesus. At ginawa niya akong propeta. Pinagpala niya ako sa man ako maparoon, ginawa niya akong masunurin sa aking uh, ina, at iniatas niya sa akin. Iniatas niya sa akin ang pagsasala. So, pagsasala at saka pagbibigay ng kawal. Yes. So, ito, Brother Muhammad, makikita natin, Sheikh Nasser, we can see from this point na ang ginagawa natin bilang mga Muslim ay hindi lang nagmula din kay Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nice. Kasi si Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kung ano yung inatas ng ating Panginoon, ng Allah SWT, sa mga naunang propeta, kay Jesus, kay uh, Moses, kay Abraham, kay Jacob, kay Solomon, yan din ang kumbaga itinataguyod ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam para isagawa natin. Katulad ng uh, sinabi nga niya na inaatas din kay uh, Propeta Jesus ang pagsasala. So, ibig sabihin, si Jesus ay nagsasala. Kaya nga minsan kung makikita mo, may mga pahapyaw na sa katuroan ng Christianity na makikita mo na si Jesus ay uh, nanalangin. At nung siya ay nanalangin, siya ay nagpatira pa. Exactly kung ano ang ginagawa uh, natin mga Muslim. Kaya lang, marahil, dahil ang Biblia tungkol sa buhay ni Jesus ay uh, isinulat lamang ng tao at hindi na nila alam kasi after a long years, pilit nilang pinag-aaralan kung ano yung ginawa, nangyari kay Jesus. Hindi nila maibalik. Kasi uh, may babalik lang ito sa pamamagitan lamang ng revelasyon. Kung baga, wala na, naputol na yung chain. So sa pamamagitan ng huling propeta na si Muhammad Sallam at pinadala sa kanya ang Quran, doon na correct yung tinatawag na tamang uh, bagay o tamang pamaraan ng pagsamba o pagsasala. Dahil ito ay iniutos kay Jesus, ginawa ito ni Jesus. Pero naputol tayo, hindi natin alam yes. kung paano nag, uh, nanalangin si Jesus. Maaring yung ibang sinasabi nila sa Christianity ay tama, maaring hindi. Allah alam. Pero makikita natin kung i-relate natin ang pamaraan ni Muhammad at ni Jesus may pagkakapareho. Dahil si Jesus naguhugas bago manalangin. Yes. Diba? Si Muhammad ay gano'n ang utos sa atin na kaya nakailangan meron tayong wudu bago tayo uh, Sinabi uh, mismo na Allah sa banal Quran. So, I think siguro sa mo, mordadagdagan na yung uh, point tungkol uh, sa kay Jesus Christo. Isa siguro, Brother Ahmad, yung tinatawag na nakaakit sa mga hindi Muslim, mm -hmm. sa mga Kristiyano, natanggapin ng Islam. Actually, uh, second reason why uh, many people they embrace Islam because of salah. Mm -hmm. Because yes, five obligatory prayer of the Muslim. Like now, uh, if you ask uh, the 11 sisters, and now maybe four sisters who embrace Islam just uh, today, yeah. uh, today, if you ask them, they said, because I saw my employer, they perform their prayer five times a day. I agree with that. Yes. That. See, this is one of the points that why uh, how they embrace Islam because of this point. Subhanallah, because Allah subhanahu wa ta'ala told the Prophet, sinabihan niya ang mga propeta, mm -hmm. like si Jesus, na iniata sa kanya yung pagdarasal, no doubt, ituturo na Jesus kung ano ang pamamaraan ng pagdarasal. Like uh, Abu Nisrin, Shaq Nasser, isa sa uh, sasabihin natin bilang Muslim, we are proud to be a Muslim. And we are proud to say that we follow Jesus. Okay? And we love Jesus. Bakit? Because hindi tayo nagsasalita lang. Mm -hmm. Ginagawa natin yung kung anong ginagawa ni Jesus. Dumako, siya ay dumako pa roon. Actually, this is verse in the Bible. I will not mention the verse, but I want the Christian to look for, for it in the Bible. Exactly, in Garden of Gethsemane, before the Jew, they said, before the Jew, 
uh, want to, to kill Jesus, nakasulat doon sa, sa Biblia, he went a little farther. Siya ay dumako paroon. He fell his face on the ground. Allah. Huh? He performed sujud, prostration. Inilagay niya ang kanyang noo sa lupa and pray to God to save him. So meaning, the prostration of the Muslim, ito pala yung ginagawa ni Jesus. And now, as a Muslim, we stand and we are proud to say that we love Jesus more than the Christian of today. And we follow him. Yes, follow because him. of this, this upright na ginawa ni Jesus. No one, no Christian will say that I am Christian, I love Jesus, and he prostrate himself to Allah subhanahu wa ta'ala. No one. And as you know, in, in the Bible, that I think Jesus, it was mentioned in the Bible that Jesus, peace be upon him, used to pray often. Not yes, once yeah. a week, or, yes. or yeah. not once uh, a month, or twice a week. So I say that some people, especially say that, who loves and follow Jesus? Those who pray often like him and follow him, or the, those who pray once a week and they are doing Making the, the cross the without cross. the basis. Yeah, the basis. And did, did Jesus be spoken? Did that in his life? Did he was praying the same way? From where no. did you bring uh, no, this course. thing? Okay, let, let's uh, stop. I want to go back a little bit, uh, not far from this point, because even uh, Maryam, uh, uh, Mary, uh, uh, Virgin Mary, Please. and I remember that, subhanAllah, was when, I, when I talked to some uh, Christian, that I said that we love Virgin Mary. She's a unique lady in Islam. Allah subhanahu wa ta'ala has chosen him and purified him because there is an ayah, Maryam, in Allah, astafaki, wa tahariki, wa astafaki, and sa'al alamin. So, just imagine that Islam is talking about Virgin Mary in a very high, polite way, that in Allah, astafaki, Allah has chosen you and purified you. You are yes, purified. purified. Nobody of the, of the Muslim would say that Virgin, she commit a sin. So if he will say that, that he's another Muslim. Then again, in the ayah, also in the first, wa astafaki, and has chosen you among all the lady in the world so that means she's a unique lady in Islam and also if you go to the, the Quran you'll find one of the chapters which one of the big chapter the chapter of Mary Surat Maryam and her name was mentioned in the Quran I think is about 25 times yes more than 25 times more than 10 yeah. and yeah. she uh, including include that including that she has her own chapter and none of the of the uh, wives or uh, the mother of Muhammad was mentioned in the Quran. She's yes. the only lady who was mentioned in the Quran as in, in her name. And just imagine that even the, the, the name of Jesus, peace be upon him, was mentioned in the Quran more than 25 times, while yeah. Muhammad, peace be upon him, was mentioned only four times. Four times. Uh, uh, and one Ahmad, yeah. five times. That's five times. So just, just imagine that. What religion are talking about? About the religion, it's, it's being completed from Allah subhanahu wa ta'ala. It's complete. And it's so, also, it's, it's the beautiful religion. Right. Like uh, now, uh, uh, Abu Nisreen, Brother Ahmad, and uh, Shaq Nasser, if the Christian knows that Prophet Muhammad Sallallahu spoke also about Mary, huh? he speak uh, about Mary, he said, there are four women who will enter Jannah, okay, will go to paradise. And he mentioned Mary, the mother of Jesus. If the Muslim, will, we don't love Mary, alayhi salam. Huh? Prophet Muhammad teach us to do this? No. Meaning, if the Christian, they said that uh, Prophet Muhammad is this, he is a liar, this. Why Prophet Muhammad, sallallahu alayhi wa taught us to love, respect, and follow Jesus? And also, not only Jesus, his mother. His mother. So, alhamdulillah, the sister who embraced Islam, mashallah, they only go back to their love, to Virgin Mary. Alhamdulillah. What did say? Si Virgin Mary, just like yung sinasabi ni Sheikh Nasser, para sa ating mga nanonood na mga kababayan, na sa sum up natin yung sinabi ni Sheikh Nasser na sa Islam, si Virgin Maria ang babaeng pinagpala ng higit sa lahat. Yes. So napakaganda ng description. One of the most beautiful description of Virgin Mary in Tagalog. Siya ang babaeng pinagpala ng higit sa lahat. Just like what you said, that she was uh, chosen. Our episode, we talked about uh, six beliefs, or arkan iman, sitta. And uh, as you, you, you know, and uh, Abu Nasrin knows, and we know that many people, they, especially non-Muslim, they have doubt about our belief in, in, 
and Isa alayhi salam, Jesus peace be upon him. So we want to clarify this point because we mentioned the six beliefs to believe in Allah, angels, yes. books, prophets, messengers, and judgment day and the destiny. And we would like to talk today about uh, the fourth one, which to believe in uh, all the prophets, all prophets yes. and messengers, messengers, and, messengers. messengers yeah. and we we want to concentrate specially on uh, Jesus peace be upon him, Isa alayhi salam, and we want to clarify to correct the misconception uh, in our belief in him and his mother uh, alayhi salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah amma bad. Sangala ng Allah ang mapagpala ang mabagin. Naway ang kapayapaan ang pagpapala ng Allah ang mapasawling propeta na si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. At sa lahat ng mga sumusunod sa kanya hanggang sa huling araw. Uh, Alhamdulillah, napakaganda ng uh, topic na ito. Kaya nga, uh, we, we uh, give you another episode about uh, our Prophet. So kaya nga, binigyan namin kayo ng uh, another information o pagkakataon na ipaliwanag yung tungkol sa paniniwala sa lahat ng mga propeta. Uh, ulitin ko lang, ang, ang mga Muslim, kami naniniwala sa anim na paniniwala. Una dito ay ang maniwala sa nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangalawa ay maniwala sa mga anghel. Ang, mga, ang pangatlo ay maniwala sa lahat ng mga revelasyon. Ang pangapat ang maniwala sa lahat ng mga minsahero ng Allah o messengers. Ang pang lima ang maniwala sa araw ng paghukom at yung pang-anim ang maniwala sa destiny o kapalaran natin. Alam natin na yung pang-apat ay yung maniwala sa lahat ng mga minsahero at propeta ng Allah. Abu Nisrin, Sheikh Nasser, insya Allah, uh, dito tayo magkoconcentrate mamaya sa pagiging mananampalataya sa Allah SWT at sa pagsunod sa propeta. Iba yung mananampalataya ka, meaning iba yung tagasamba mo, ang, tagasamba ka sa Allah SWT, iba yung tagasunod. So meaning iba yung uh, uh, sumusunod ka kay Jesus, iba din yung sumasamba ka kay Jesus. So dito, makikita natin, alhamdulillah, na hindi ka tunay na mananampalataya hanggat hindi ka maniwala na si Jesus ay isa sa pinakadakilang propeta at minsayero ng Allah. At alam natin, alhamdulillah, na ang lahat ng ito ng impormasyon na nakukuha namin bilang mga Muslim, na ipinapaliwanag namin sa mga hindi Muslim, ang nagturo sa amin ay si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So, tingnan mo, ang mga Muslim ay naniniwala kay Propeta Musa alayhi wa sallam, kay Jesus alayhi wa sallam, at panghuli ay si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ngunit ang mga Kristiyano naniniwala kay Propeta Musa at si Jesus ay ginawa nilang Diyos, at hindi sila naniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ang mga Hudyo naman, sila naniniwala kay Propeta Musa, Moses, at naniniwala, naniniwala sila kay Jesus ba o hindi? Hindi rin. Hindi rin. Kaya nga, uh, nire-reject nila si Jesus as one of the mightiest prophet to Allah subhanahu wa ta'ala. At the same time, hindi rin nila pinaniwalaan na si Jesus ay Diyos o anak ng Diyos. So, ang dalawa dito ang napakalapit. Ang dalawa ang napakalapit. Ano yon? yung mga Muslim at saka yung mga Kristiyano. At para sa impormasyon ng lahat, sa Quran ng mga Muslim, isa doon na ang, ang kanyang kahulugan, ang pinakamalapit sa inyo ay yung sila yung nagsasabi ng mga Kristiyano. So we are very near sa mga Kristiyan. So ngayon, pupunta tayo sa uh, tatalakay ni Brother Ahmad, insya Allah, dadagdagan niya yung tungkol kay Jesus, alay salam. Napakaganda ng topic na sinabi niya noong nakaraan, English yung sinabi niya. Pero napaka-iksi, ngunit napakaganda kung kukunin ito ng isang uh, hindi Muslim. Kung halimbawa, Brother Ahmad, Sheikh Nasser, kung pupunta tayo sa uh, gusto natin magkaroon ng bahay na maganda ang design, saan ka pupunta? Of course, architect. Pagkatapos ang architect, bibigyan kanya ng design at yung engineer para patayuin ito. So, sila yung pupuntahan mo, hindi ka pupunta sa drugstore para magtanong kung paano ang design ng iyong bahay. Pangalawa, kung gusto mo naman pumunta, kung ikaw ay may sakit, halimbawa, may sakit ka as high blood, may sakit ka na cancer, so pupunta ka sa doktor na yung specialized specialty niya is yung para dun sa kung anong cancer ka mayroon. So, napakaliwanag na kung saan ka pupunta, sinabi ng Allah sa mga sa Quran, sabi niya, uh, 
Fas'alu ala dhikr in kuntum la ta'lamun. Tanungin nyo yung mga tao na may kaalaman kung hinwala kayong alam. So meaning, kung ikaw ay magtatanong tungkol sa religious, okay? tungkol sa uh, tinatawag natin gabay relihi, pang relihiyon, gabay ng puso, gabay patungo sa paraiso, pag-iwas sa impyerno, meaning pupuntahan natin ang mga propeta. Wala tayong pupuntahang iba except yung mga propeta na pinadala ng Allah SWT. Kaya nga, kung titingnan natin, nakikita natin yung pagpapadala ng Allah SWT ng mga propeta sa kanya-kanyang nasyon. At isa dito na pinadalhan ng mga propeta, si Moses para sa mga kay Faraon also at sa katagal Israel. At si Jesus alayhi salam, specially pinadala siya ng Allah doon mismo sa mga taga Israel. At ito ay sa libro nila, hindi sa atin, ha? ibasihan. Sabi ni, sabi ni Jesus, ako ay pumarito at pinadala, ka, pinadala ako sa mga naligaw na tupa ng Israel. So siya mismo ang nag-confirm nun, na ipinadala siya specially sa mga taga Israel lamang. Hindi siya pinadala sa sang katauhan at saka sa mga jin. Isa pa, kung titingnan mo, si Prophet Moses, alay salam, pinadala din sa mga Hudyo. At para isave, si, isave ang mga Hudyo kay Faraon nung panahon niya. So, ngunit ang pagkakaiba ni Propeta Muhammad, sallallahu alayhi salam, sumakan niya ng paypaan, ipinadala siya sa sangkatauhan at saka sa mga jin at large. So, sangkatauhan hanggang sa huling araw. Meaning, kung ipaliwanag ngayon ni Brother Ahmad, yung buhay ni Prophet Jesus, alayhi salam, ito ay nakaayon sa sinabi ng Allah SWT sa Banalang Quran at sa sinabi niya sa kanyang mga hadith o sa sinabi niya sa sinangayunan ng mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So napakaliwanag Brother Ahmad, inshallah magsimula ka tungkol sa pagtanong sa mga espiritual na bagay lalong-lalo na sa paniniwala natin kay Jesus sallallahu alaihi wasallam. Maraming salamat. Jazakallah khairan. So what was the, the... Uh, actually, I, I, yeah, uh, uh, Brother Ahmad, inshallah, will explain the life of Jesus, because I explained from, uh, if you want to ask spiritually, you go to the prophets. If you want to ask engineered, like for example, you want to, to put up your house, mm-hmm. houses, the design, you have to go to architect. And after architect, you go to engineer and they will build on your house. Okay, you will not go to Saidaliya, the drugstore, to ask your uh, the design of your house. So, if you want to ask guidance spiritually, also by your heart, guidance to go to hellfire and against hell, uh, go to uh, to Jannah and against hellfire. So, you have to go to the prophets. Yeah. Of Allah Subhanahu wa Taala. Uh, well, yeah. You remind me one thing. I'm sorry uh, for my voice. To yeah. After the lechor, I'll the sword today. I'm sorry. ليس في الوضع المطلوب لكن نسال الله ان يعيننا ذلك. ابو عمر يو سي ذات يو نوتس اند وي نوتس اند يو نوتس ذات وين ايفر وي ميشن ذا بروفيت اند ماسنجر اوف الله سبحانه وتعالى وي سي صلى الله عليه وسلم موزس جيسوس ابراهام سو لوك هاو فير اند بيوتيفول ريليجن ذات وين دي توك اباوت اذر ماسنجرز اند بروفيت وي ميشن ذيم ان 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 بولايت اند And what we call that, it's, it's a nice way to say, yeah. Sallallahu Alaihi Wasallam. And highly respected. Highly respect, yeah. Highly respect. And also, just look to the way that the uh, Quran and the, 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 the Prophet, uh, uh, Prophet Kal saying, when they talk about uh, the other messengers and Prophet, it's very high, polite, uh, uh, very high and polite way when they mention their names and their uh, positions. And also, our, our belief in, in Jesus, peace be upon him, that we still believe that Uh, that nobody has beaten him, yeah. nobody did anything bad to him, nobody, nobody was, uh, or nobody managed to crucify him. Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, saved, him. saved wow. him and protected him and raised him to the second heaven and he's still alive. He has a mission that did not finish, he will come back again before wow. the judgment day. So how comes that Muslim, they say in that, what well, the Christian that they say that, Uh, the Jew, they came and has beaten him, spit on his face, slapped his face, they, they, he was beaten by slippers, well, which, which uh, shows that it's a bad way to talk about one of the, of the, uh, the messengers, uh, of the noble messengers. And they said at the end, he was crucified, he was suffering, he was tortured, 
and uh, his god his father or yeah. subhanahu wa ta'ala uh, uh, did not uh, save him, saved from, him from, yeah. from crucifixion, crucifixion. Yeah. so uh, just wanted to tell people that how do we speak about Jesus peace be upon him in very high or high polite way and nice way and we love him respect him we follow him and we believe that he will come and inshallah that will be before the judgment day. Yeah. So I will go to Abu Nistin to talk yes. about uh, the life of Jesus. Diba? Yes. <laughs> okay. Zakallah. Yeah. Abu Nistin Sandale. Uh, yeah. Like uh, the point that uh, Sheikh Nasser gave us respect. If Islam teaches us to respect the cat, the cat, the cat sleeping, we cannot kick him. He said, go, go. This is one of the respect. How about the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala? We have to respect them in the, the pedestal that Allah subhanahu wa ta'ala gave them. But, but, you have to respect them, but don't worship, worship. them. Yeah. And this is the beauty of Islam. Yes, the beauty of Islam is you have to respect them to the extreme, but don't worship them because they and are human. It's just religion also. Islam. Yes. So I'll go to... Uh, <laughs> Abu Nistin, so you go with the, the uh, life of Jesus, peace upon him. Inshallah. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Ashrafil Anbiya Irmusaleen, Abina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. So, alhamdulillah, magandang gabi o araw sa inyo sa mga nanonood ngayon, especially mga Pilipino. Saka sa Pilipinas. Sa Pilipinas o sa amang parte ng mundo. Actually, maraming mga kababayan natin, Brother Muhammad Shak Nasser, we have lots of Filipinos, kabayans, watching us, and uh, especially the one working in a household. Yung mga nagtatrabaho sa bahay, katulad ng isang tumanggap lang sa Islam, alam namin na marami pa kayo diyang nanonood at marami kayong inaabangan dito sa amin yeah. na maaari naming maibahagi sa inyo. At inshallah, kapulutan ninyo ito at tanggapin ninyo at isabuhay ninyo. So, ang binigay sa aking, uh, inato sa akin na Shek Nasser na ipaliwanag sa inyo ay ang tungkol sa buhay ni Yesu Kristo. Of course, yung kanilang sinasabi ni Ishaq Nasser na whenever we mention the name of the Prophet, pag binabanggit natin ang pangalan ng propeta, we give high respect, we give high regards, at sinasabi natin, sallallahu alayhi wa sallam, nang ibig sabihin, may Allah render him free from any defect and imperfection. So kasama dito, Brother Muhammad, pag binabanggit yes. yun, yung, yung tinatawag ba na panalangin? Yeah. Because minamahal natin ang mga propeta, inaakibat natin sa pagbanggit ng pangalan nila, Uh, yung panalangin na ilayunawa ng Allah ang mga kamalian tungkol yeah. sa kanila. Kasi alam naman natin na ang mga propeta, merong mga kwento o mga imbento na pangyayari tungkol sa buhay ng mga propeta. Halimbawa, sabihin natin na may propeta na nakipagtalik sa sarili yeah. ng anak. Diba? I mean, hindi to karakter ng isang uh, propeta. propeta. At sasabihin nila na merong isang, uh, alimbawa, uh, si Heso Kristo na siya ay namatay, na ipako sa krus. Uh, kung tutuusin, kung ikaw ay isang Muslim, bakit hindi mo ito matanggap? Kasi, if you think na siya ay propeta, binababa siya. It, of course. Yes, At saka, yes. paniniwala mo, kung siya ay isang propeta, nakaalalay sa kanya lagi ang Panginoon. ba? Diba? Yes. Siya, sinugo siya ng Panginoon, of course, tutulungan Protect siya ng Panginoon. Siya. Diba? Although binibigyan tayo ng pagsubok ng uh, Panginoon, pero ang pagsubok na yan, laging may nakaalalay na kumbaga magandang darating sa atin. Kaya nga sa banal na Quran, I cannot forget this ayah from uh, Quran. Fa ina ma al-usri yusra. Ina ma al-usri yusra. Na ibig sabihin, sa likod na mga pagsubok so, na binibigay ng Allah, in every challenges that Allah SWT is giving to us, behind it is always a good thing, a light. Fast to Abu Nusin again. Yes. Not to interrupt him. So, inshallah, sa zakallah khair. Katulad ng nabanggit ko kanina, na sa lahat ng mga pagsubok na ibinibigay ng ating Panginoon, dahil siya rin nagbibigay ng pagsubok, Allah is the one giving us the trials, the challenge. So, just like what I mentioned earlier, uh, Allah said, Fa inamal usri yusra, inamal usri yusra. And this is one of the most beautiful thing that I have ever heard in my life. Na, kung if we are going to reflect back of all the things that happened to Tugalo, us, please. no? Tugalo. Kung kung <laughs> kung babalik tanawin natin. I was natin, waiting for him. Yes, because yes, breaking the law all yeah. the time. <laughs> kung babalik tanawin natin mga kapatid, mga kababayan, 
ang buhay natin, yung mga nakalipas, of course, hindi natin ma- wa- hindi mawawala na maalala mo yung mga paghihirap na dinaanan natin. Pero kung iisipin mo mabuti, sa lahat ng mga paghihirap na yan, laging merong nakaalalay na tulong ang ating Panginoon ng Allah SWT. Minsan hindi mo aakalain, merong isang tao na tumulong sa'yo. Hindi naman kayo close. Yeah, Minsan nga, kaaway mo pa, di ba? Yung paang tumulong sa'yo. Minsan naman, kung sino yung hindi mo ina-expect, yung naman ang, di ba? Yung ina-expect mo palang tumulong sa'yo, yun naman ang hindi, hindi tumulong ito. sa'yo. So, ibig sabihin, uh, lahat ng bagay nagmula sa Allah, lahat ng bagay nang galing sa Allah, sino man ang tumulong sa'yo, sino man ang hindi tumulong sa'yo, lahat yan ay galing sa Allah SWT. Lahat ng nangyayari sa atin. Ngayon, dito kay Jesus Christo, of course, pinadala siya ng Allah SWT bilang isang uh, gabay para sundin natin, para tularan, kung anong buhay meron si Jesus. Kaya ka, ang mga Kristiyano, diba, sinasabi yes. nila, si Jesus ang the way, ang the truth, and the, the life. life. We have a caller? Yes. <laughs> Do we have? You start to read my face. Okay. <laughs> okay. Uh, Maghrib prayer. Maraming salamat. Okay, so patuloy tayo dun sa <laughs> tungkol kay Jesus Christo. Uh, isang bagay, kasi ang iba, iniisip nila na ang mga Muslim ay Antikristo. They think that Muslims are Antichrist. Pero isang bagay, na kapag nakita nila ang tunay na nangyari kay Heso Kristo, dito nila mapagtatanto na ang tunay na nagmamahal at sumusunod kay Heso Kristo ay ang mga Muslim. Yes, at yan ay uh, katotohanan mga kababayan na nanonood na mga Kristiyano. Kami ako si Abu Omar, kami ay mga dating Kristiyano na isa ito sa pinakamalaking impact sa aming isipan at sa aming puso kung bakit namin tinanggap ang Islam dahil isang bagay na minamahal namin si Jesus ng sobra sa puso yes. namin. Pero, alhamdulillah, dahil sa Islam, uh, itinuturo kung papaano ang uh, tamang degree o tamang antas ng pagmamahal na i- maibibigay mo sa kanya, sa propeta. Kung paano mo namin may minamahal si Jesus, ganun din si Muhammad, si Moses, at lahat ng mga propeta. Ibig sabihin, sila ay pantay-pantay. Lamang sa Islam, of course, ang natitirang turo na hindi nahaluan ng mga imbento yes. at ng uh, kumbaga na ito ay talaga masasabi nating puro na galing sa Panginoon ay ang turo na daladala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yes. dahil ang turo ni Hesus Kristo kahit na sabihin ng mga pastor o mga pare pa tanungin natin hindi nila hawak ang tunay na katuroan ni Hesus Kristo yes. dahil ang hinahawakan nila ngayon na ang kanilang pinagbabatayan sabihin natin na Biblia magmula sa mga tinatawag na New Testament sa aklat ni Marcos, Lucas, Mateo at Juan ito ay hindi galing kay Heso Kristo. Bilang Muslim, kami ay naniniwala sa aklat na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Heso Kristo at ito ay tinatawag sa Arabic na Injil. Nang ibig sabihin nito ay ito ay Ebanghelyo sang ayon kay Heso Kristo. Subalit wala na nga ito. Nawala ito uh, na mahabang panahon na at ang pagitan uh, between uh, Prophet uh, Jesus, peace be upon him, and Prophet Muhammad, peace be upon him, ay uh, almost 600 years. At sa habag ng Allah SWT ay nagpadala muli siya ng aklat yung tinatawag na Quran. Ito yung panghuling kapahayagan na ipinadala ng Allah sa huling propeta na si Muhammad SAW. Nang sa ganun ay maitama kung ano man yung maling pananaw ng isang tao tungkol sa minamahal nating si Yesu Kristo. Halimbawa, sabihin natin na si Yesu Kristo daw, sa paniniwala, Brother Muhammad, ng Christian, Shaq Nasser, they believe in Christian, that he has a foster father. Meron siyang uh, kumbaga tatay-tatayan. tatay-tatayan. Hindi siya ang tunay na tatay, is it a true father, but they call it a foster father. Because in Christian belief, they believe that when Angel Gabriel went into Mary and gave Mary the news, the glad tidings that he will bear Jesus Christ as a son, in Islam, we stop from that that uh, the angel Gabriel went into Mary and gave revelation that he will bear Jesus Christ as his son. Mm-hmm. And there was no Joseph the carpenter. But in Christianity, the same angel Gabriel went to Joseph the carpenter. So that Joseph will stand as a father of uh, yes. Jesus Christ. Mm-hmm. Because that time was the rule of Moses. The rule of Moses, if somebody committed zina, if somebody you know, bear a child without father, that means he committed zina. So, definitely, she will be stoned to death, Virgin Mary. So, how did Allah protect Virgin Mary from this kind of uh, instance? So, in Islam, alhamdulillah, sinabi ng Allah kay Mary na magpakalayo-layo siya. 
and he went to uh, and went off to the far east. Nagpakalayo-layo si Maria at naging isa lang siya. Uh, dala na rin ang gabay ng Allah SWT para sa kanya. At isa sa one of the most amazing thing na malalaman natin kasi it's very timely Shaykh Nasser that this time Christians are celebrating the birth of Jesus Christ. It was just a few days ago and now they will celebrate the New Year. Pero they celebrate the Christmas and yet they don't know exactly what had happened to Jesus Christ. Alhamdulillah, we are Muslims and we believe in Quran and Allah Subhanahu wa Taala brought the Quran to Prophet Muhammad and taught us what is the real thing that happened to uh, Jesus. Jesus Christ. So, nandito dito mga kababayan ang tunay na nangyari. Kasi ang problema sa ating mga Pilipino, masyado tayo nagiging sentimental, nagiging emotional, and yet hindi naman natin alam ano ba ang diwa ng Pasko. Ang diwa ng Pasko, alamin natin ano ba talaga nangyari kay Yeso Kristo. So, ito ang katotohanan sa nangyari kay Kristo. Na, uh, si Yeso Kristo, unang-una, hindi siya pinanganak ng December 25, katulad ng binang, na, nabanggit natin nung nakaraan, di ba? Hindi siya pinanganak ng December 25, at ipinanganak siya ni Maria, nag-iisa lang siya. Si Maria ay walang kasamang lalaki na Joseph the Carpenter. Kaya nga, ang tawag natin kay Mary, Virgin Mary, Virgin. because she remained a virgin until the end of her life. So, si Virgin Mary, pumunta sa isang lugar, at sa ilalim ng puno ng dates ng Palmera, doon siya nanganak. Doon niya ipinanganak si Heso Kristo. At nung pinanganak niya si Heso Kristo, may tinig na nagsalita, at sinabi sa kanya, O Maria, uh, maghugas ka, kumain ka, at mag-ayuno ka sa loob ng tatlong araw. Imagine, tinuruan ng Allah o binigyan ng utos, kasi lahat ng utos na binibigyan ng Allah sa atin ay para sa ikabubuti natin. So, nung panahon na yon, sinabihan ng Allah si Maria na uh, pagkapanganak niya kay Jesus, maghugas ka, kumain ka, yung-yugin mo ang puno ng dates, at doon siya nakakuha ng kanyang pagkain, at sinabihan siya ng Allah ng utos na mag-ayuno ka, fasting. Sa loob ng tatlong araw, huwag kang makipag-usap kahit kaninong tao. Bahagi ng, ng ruling ng pag-aayuno nung unang panahon, yung pag ikaw nag-aayuno, hindi ka makikipag-usap kahit kanino. So, yun ang binigay ng ala kay Maria. So, ano ang wisdom? Bumalik si Maria, daladala niya ang sanggol na si Jesus sa kanilang lugar. Of course, dinumog siya ng mga tao dahil kilala nila si Maria. At alam nila, kilala din nila ang magulang ni Maria. So, sabi nila, O Maria, bakit ka may kasamang bata? May daladala kang anak. Ang tatay mo ay isang mabuting tao, ang nanay mo ay isang malilis na babae, pero anong pangungulan niya ang iyong pinaggagawa? Yun ang tanong kaagad ng mga tao sa kanya. Imagine mo, Brother Muhammad, no, Shaq Nasser, na ang isang babae, virgin, hindi na hayipo ng lalaki, eventually, magkakaroon siya ng feeling na nagko-contract ang kanyang pelvic bone. Di ba? Talagang yung normal. Yeah, yung, yung normal. Kasi nanganak siya ng normal, di ba? Uh, Pag-contract ng kanyang pelvic bone, manganak siya at napakahirap para sa kanya. Aside from that, ang masakit kay Mary, pinag-uusapan siya ng mga tao. Yes. At sinasabi na para bagang napakarumi niyang babae, abay sa isang babae, napakasakit ang ganong balita. Right. Ha? Subalit, alhamdulillah, dahil yung gabay na ipinadala ng Allah SWT kay uh, Virgin Mary, hindi siya nagsalita at hindi siya nakipag-usap kahit kaninang tao. Ito na yung pinakamagandang eksena na dapat alam ng mga Kristiyano. This is the most exciting and amazing thing that Jesus had Uh, done during uh, when he was uh, at the cradle. Yeah. Sabihin, nung siya ay sanggol pa, hindi nagsalita si Maria, itinuro siya. Virgin Mary point out at Jesus, and Jesus, while he was at the uh, cradle, spoke. So, nagsalita si Heso Kristo. Kasi inaakusahan ng mga tao si Virgin Mary na siya ay isang masama o maruming babae. So, nung tinuro niya si Heso Kristo, sabi ng mga tao, paano magpapaliwanag ang sanggol na iyan? Then verily, Jesus spoke at the cradle. Nagsalita si Jesus at sabi niya, katotohanan, huwag ninyong husgahan ang aking ina. Ako si Jesus, alipin ng Allah. Hindi niya sinabing siya ay anak ng Diyos. Sabi niya, ako si Jesus, alipin ng Allah. Pinadalahan niya ako ng kasulatan at ginawa niya akong propeta. Pinagpala niya ako sa man ako maparoon at ginawa niya akong masunurin at mapagmahal sa aking ina. See? Diba ko lang? Kalo kayo kanong kalimu. من كان في المهدي الصبية. Yes. Okay. Sorry for interrupting okay. you. Good. I will go for a break and I'll come back to you.